দেখছেন নিউজ ইসলামী ব্যাংক হ্যাপেনিং পয়েন্টে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি জানাতুন নাহান জাকিয়া দর্শক আজকে হ্যাপেনিং পয়েন্টে আমরা কথা বলবো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক শিল্পের ভূমিকা বাংলাদেশ নানা রকম উন্নয়ন কার্যের পাশাপাশি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমান্তালে ইলেকট্রনিক শিল্প কিন্তু সে কাতারে শামিল হয়ে গেছে এবং এ নিয়ে আজকে আমরা ইলেকট্রনিক শিল্পে কি কি আছে কি কি ভূমিকা পালন করছে কি কি হচ্ছে সব নিয়ে আজকে কথা বলবো আমাদের অতিথির সাথে এবং আজকে অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি লোকমান হোসেন আকাশকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইস্তা ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে আমরা আমাদের দর্শক দেখে বলছিলাম যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক শিল্পের ভূমিকা অনেক দূর আমরা এগিয়েছি আসলে যদি শুরুতেই বলতে চাই যে ইস্তা ইলেকট্রনিক্স যাত্রাটা আসলে শুরু করেছে কবে থেকে উৎপাদন কবে থেকে শুরু হলো শুরুর গল্পটা যদি জানতে চাই জি আপনাকে ধন্যবাদ ইস্তা ইলেকট্রনিক্স যাত্রা শুরু করে 2021 সালের জানুয়ারি মাসের 6 তারিখ তো আমাদের বেশ কিছু প্রসিডিউর ছিল তো আমাদের প্রায় দীর্ঘ এক বছর সময় লেগে যায় এই বিভিন্ন কোম্পানি ফরমেশন আদার্স কিছু প্রসিডিউর আমাদের প্ল্যান ওয়ার্ক অ্যাকশন দেন আমরা দুই হাজার বাইশ সালে প্রোডাকশনে আসি এবং আমরা ইন দ্য মিন হোয়াইল আমরা যেটা করেছি যে যখন আমরা ভিস্তা দিয়ে শুরু করব যে আমরা ব্যবসা করব ইলেকট্রনিক্স পণ্যের তো তখন থেকে আমরা কিছু কিছু ট্রেডিংও শুরু করি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার কি চায় যেমন আমরা শুরুটা করি হচ্ছে টেলিভিশন দিয়ে গুগল অ্যান্ড্রয়েড টিভি তো তখন পর্যন্ত আমার জানা মতে বাংলাদেশে দুইটা কোম্পানি ছিল আর আমরা আসি তিনটা কোম্পানি তো গুগল সার্টিফাইড অ্যান্ড্রয়েড টিভি কিন্তু কেউ বাংলাদেশে ওইভাবে সেল করতো না তো দেখতাম যে সবাই কপি টিভি সেল করতো অর্থাৎ চাইনিজ কিছু ব্র্যান্ড বা কিছু নন ব্র্যান্ড এইগুলো হচ্ছে ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন ছিল না এবং অধিকাংশ কাস্টমার প্রতারিত হতো তো আমাদের মনে হলো যে না যেহেতু এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে আমরা চলে আসছি এই টেকনোলজিক্যাল যে আপগ্রেডেশন আসছে সেটা আমরা সবচাইতে দ্রুত টেলিভিশনেই শুরু করতে পারব দেন আমরা টেলিভিশন যেহেতু এটা অ্যাকচুয়ালি বলা যায় যে এটা একটা বড় পর্দার মোবাইলের মতো তারপর আমরা শুরু করি হচ্ছে এই টেলিভিশন দিয়েই এরপর আমরা গ্র্যাজুয়ালি ওয়াইফাই রাউটার নিয়ে আসি তারপর এবছর যেমন আমরা এয়ার কন্ডিশনার নিয়ে আসছি এবং হোপফুলি আগামী তিন মাসের মধ্যে আমরা রেফ্রিজারেটরটা বাজারে নিয়ে আসব এবং আমাদের এই রেফ্রিজারেটর হচ্ছে আপনার খুব আধুনিক একটা রেফ্রিজারেটর থাকবে তো সব কিছু মিলে আসলে আমাদের শুরুটা তিন বছর হয়ে গেছে অলমোস্ট এবং আমরা গ্র্যাজুয়ালি টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে যে পণ্যগুলো মার্কেটে ডিমান্ড করে সেই পণ্যগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা জানি যে বাংলাদেশের টোটাল ইলেকট্রনিক্স পণ্যের বাজার প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকার তো আমরা এক্সপেক্ট করি যে এটা দুই হাজার তিরিশ বা বত্রিশ সালের মধ্যে অলমোস্ট পঁচাত্তর থেকে আশি হাজার কোটি টাকাতে যাবে অর্থাৎ প্রায় আট বিলিয়ন ডলার তো শুরু হিসেবে আমি যেটা বলতে পারি যে বাংলাদেশে যেহেতু গুগল অ্যান্ড্রয়েড ব্র্যান্ডের মধ্যে আমরা যদি হিসাব করি যেহেতু বাংলাদেশে গুগল অ্যান্ড্রয়েড টিভি অফিসিয়াল তিনটা ব্র্যান্ড আমরা এখানে অ্যাসেম্বল করি এবং হচ্ছে এগুলো বাজারজাত করি তো অ্যামং থ্রি আমরা এইটুকু চ্যালেঞ্জ করি যে কোয়ালিটিতে ভিস্তা এক নাম্বার শুধু তাই না বাংলাদেশের যতগুলো ব্র্যান্ডের গুগল অ্যান্ড্রয়েড টিভি আছে এখানে বিদেশি কয়েকটা ব্র্যান্ড আছে তো তার মধ্যে যদি আপনি প্রাইসের সাথে কম্পিটিশন করেন যে প্রাইস এবং কোয়ালিটি এই দুটার মধ্যে কিন্তু ভিস্তা অবশ্যই এক নাম্বারে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমি আমার যদি নাম্বারিং করি যে ভিস্তা কোন পজিশনে আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে কোয়ান্টিটি দেখেন পৃথিবীর কোনো প্রোডাক্টই কিন্তু স্টার্ট আপে এসে কিন্তু খুব হিউজ কোয়ান্টিটি সেল করতে পারে না আমাদের যে টার্গেট ছিল যে যেহেতু আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমরা যে টিম আমাদের ভিস্তার যে ম্যানেজমেন্ট টিম এটা বাংলাদেশের সবচাইতে এক্সপিরিয়েন্সড এবং ব্যালেন্সড একটা টিম যেমন আমি একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এবং ট্রেড পলিসির হেড হিসেবে ছিলাম আমার যে আরও চারজন যে পার্টনার আছেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়াল্টনের প্রোডাকশন এবং আর এনডির হেড আরেকজন ছিলেন হচ্ছে সোর্সিং বা র মেটেরিয়ালসের হেড একজন ছিলেন মিডিয়া পাবলিকেশনের হেড আরেকজন আমরা সবাই জানি সেলিব্রেটর সেলিব্রেটি তিনি হচ্ছে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন যিনি নিরাপদ সড়ক চাই নিয়ে কাজ করেন তো আমাদের সবার মধ্যে একটা জিনিস খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে সেটা হচ্ছে যে আমরা কোয়ালিটি পণ্য মার্কেটে দিব অর্থাৎ কোনো ধরনের বাজে কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আমাদের মার্কেটে আসবে না এবং আমাদের যে আইডেন্টিটি এভরি ওয়ান নোজ আওয়ার কোয়ালিটি নোজ আওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড নোজ আওয়ার ডেডিকেশন সো 
among this uh, confirmation je amra bolchi je vista ekmatro company jeta quality te karo sathe aposh kore nai ebong quality te shudhu quality na ebong notun technology innovation eo kintu vista ei 3 bochorer moddhe kintu ekta obosthan toiri koreche motamoti apni jodi dekhen je bangladesh e pray choto boro pray 30000 sales outlet ache ortho 30000 byabshayi ei electronics ponner byabsha kore তো আমি মনে করি যে অলমোস্ট সবাই জানে ভিস্তার কথা এবং আমরা যেখানে যাচ্ছি আমাদের কিন্তু ডিমান্ড ডে বাই ডে বাড়ছে তবে একটা জিনিস যে যেহেতু আমরা শুরু স্টার্টআপ কোম্পানি তো শুরুতেই তো আসলে খুব बृহত ভাবে শুরু করা যায় না কারণ এখানে ক্যাপিটালের ইনভলভমেন্ট আছে তারপর মার্কেটে আরো পরিচিতির ব্যাপার আছে মানুষ টেস্ট করবে তো টেস্ট করে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি আমাদের দিকে আসছে আর যেহেতু আমরা জানি যে ওভারঅল একটা গ্লোবাল ক্রাইসিস চলছে তো গ্লোবাল ক্রাইসিসের মধ্যে হচ্ছে যে আমরা ইনশাআল্লাহ ভালো করছি আপনাদের সঙ্গে আসলে একটু জানতে চাই রপ্তানির প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই ভিস্তা ইলেকট্রনিক্স এই মুহূর্তে কোন কোন দেশে তাদের ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলো রপ্তানি করছে বা বাংলাদেশ থেকে কি কি রপ্তানি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স পণ্য এবং গ্লোবাল মার্কেটে আমরা যদি বলি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সেরকম রপ্তানিটা হচ্ছে না যেখানে চায়না অনেকটা এগিয়ে গেছে বা লিডিং পজিশনে আছে আমরা বলতে পারি কেন এই অবস্থাটা হচ্ছে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা অলরেডি গুগল অ্যান্ড্রয়েড টিভি রপ্তানি করেছি এটা ইউরোপিয়ান একটা দেশে রপ্তানি করেছি স্পেনে तो छाड़ा और कैकटा देशे रप्तान आदेश एस तो ये जे जिन दरकार छोड़ा क्वालिटी एनश्योर करा तो गूगल एफिलिएटेड पार्टनारशिप आसार फले क्वालिटी ये हे सपोज सारा वारल्डे सब चाहते बेस्ट ब्रैंडर क्वालिटी और हमार ब्रैंडर क्वालिटी अलमोस्ट सेम एखे शुदुम्र नाम मात्र किस पार्थक्य थको एखे स्पीकारे पार्थक्य थकते परे वदार्स किस आपनर कैसिंगे किस पार्थक्य थकते परे जेटा लुकिंगे और जे जिनि से बांगलेश एक्सपोर्टर अनेक सम्भवना आज जी बांगे एक कम्पानी वाला खूब भलो कर ता एक्सपोर्ट कर गत बचर हमें जानतम जो अलमोस्ट प्राय सत्ाश मिलियन डलर ता एक्सपोर्ट कर सारा वारल्डे जी अपनी इलेक्ट्रनिक्स लाइट इंजिनियारिंग अने के जी इलेक्ट्रनिक्स इंडस्ट्री एक्चुअल एक लाइट इंजिनियारिंग पार्ट तो लाइट इंजिनियारिंग क्योंकि मार्केट प्राय सत ट्रिलियन डलार अर्थात सेभेन ट्रिलियन डलार तो से क्षेत्र में बांगलेश कन्ट्रिव्यूशन क्योंकि खूब ही नगण्य मात्र दुई विलियन डलार अर्थात टू ट्रि विलियन डलार ये जो अपनी पार्सेंटेंस करें क्यों ये आसले मैं बला जाए एक लाख बागर एक बाघ अपनी एख आसें अर्थात ये सेक्टर के आो सपोर्ट दीते हैं प्रणोदना दीते हैं प्रणोदना बोलते क्योंकि अपना शुद्ध सहाज्य चाहना जो चाह जेहेतु सबधरण काँचामाल क्यों देशे है ना ये पृथ्वी कौ है ना इवें जो चायनार कथा बी चायना क्योंकि सब काँचामाल है ना ता गैसटा बहरे थी आनते हैं कपड़ा बहरे थी आनते हैं स्टील बहरे थी आनते हैं प्लसटिकर जो रेजिन से बहरे थी आनते हैं अर्थात मोल्ड स्टील हाँ काँचामाल सब काँचामाल ही क्योंकि एक देशे है ना इटा एक एक जगह एक एक रकम काँचामाल है तैना तो से क्षेत्र में समस्या फेस करते एक्सपोर्टर क्षेत्र में इधर आपना के कैश इन्सेंटिव दे अथवा आपके डिवटी ड्रबैक दे सेक्टर जो कैश इन्सेंटिव देव आज है मात्र दस पार्सेंट अथच हमें जो सपोज हमारे गूगल एंड्रेड टेलीविसने कथा बी एखे जो डिवटी दी ये अलमोस्ट प्राय सिक्सटी पार्सेंट पर्त डिवटी दीते हैं स्पेयर पार्टस कम्पोनेंट्स बेसिक र मेटेरियल्सर क्षेत्र तो से क्षेत्र में कैश इन्सेंटिव नहीं ये एक्सपोर्ट करी लस अच्छा और एक जिन जो डिवटी ड्रबैक नहीं ड्रबैक नीले लस क्यों लस जो एल सी करी टीटी करी तक क्योंकि हमारे रेट हे एक सतर टाक सपोज एन एक षोलो टाक सतर टाक है इरपर ये हमारे फ्रेट कस्ट आोर्टे डैमारेज कस्ट आज जी एखे क्यों अनेक किस स्मूथ होना है ना तो क्षेत्र मेंटार जो कस्ट भारिएबल कस्ट तर शिप ट्रांसपोर्ट कस्ट पोर्ट थे फैक्टर आसने ये आर एसेंबल है किस वेस्टेज जा सबकिछ मिले जो ड्रब एक नहीं जाए से फिजिबल है ना तो ये जेटा जाए जमन आपनर फूड सेक्टरे फूड सेक्टरे क्योंकि अपना अनेक आइटेमे टोन्टी पार्सेंट आपनर कैश इन्सेंटिव आज है कारण ये मैटेरियल्स देशे हे एक्सपोर्ट कर लेकिन जो इन्सेंटिव से हे कजे लागे तैना बाट हमारे बेसिक मैटेरियल्स हमें क्यों उत्साह पा क्यों एक्सपोर्ट आगामे तो किस बारियरगुलो आगो जदि संशोधन करा जाए तो आशा करी जो सेभेन ट्रिलियन डलारे जो ग्लोबल मार्केट
দর্শক বিরতি পর আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের হ্যাপেনিং পয়েন্ট আয়োজনে বিরতিতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমরা ইলেকট্রনিক শিল্পে এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতার কথাগুলো আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে জানছিলাম আসলে আপনি কিছুক্ষণ আগে প্রণোদনার কথা বলছিলেন সরকারের কাছ থেকে আর কি কি নীতি সহায়তা আপনারা চান এই মুহূর্তে আসলে ইলেকট্রনিক পণ্যের জন্য জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি যেমন আমাদের বাংলাদেশের কয়েক হাজার কোম্পানি মিলে আমাদের এই বছর যেমন এক্সপোর্ট হয়েছে 56 বিলিয়ন ডলার অথচ চায়নাতে কয়েকটা কোম্পানি আছে যাদের টার্নওভার অলমোস্ট 60 বিলিয়ন ডলার দেখেন পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে যে তারা কিন্তু এই ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোক্তা যেমন আমি কয়েকটা লিডিং কোম্পানির কথা যদি বলি গ্রি আছে মিডিয়া আছে তারপর স্কাইওর্ট আছে ভিভো ওপো শাওমি হুয়াওয়ে বুঝছেন এদের প্রত্যেকের যে টার্নওভার আমাদের কিন্তু সারা বাংলাদেশে সবগুলো কোম্পানি মিলে টার্নওভারের চেয়েও কারো কারো ইন্ডিভিজুয়াল টার্নওভার বেশি তো এখানে আজ থেকে কিন্তু 10 বছর বা 20 বছর আগেও কিন্তু এরকম ছিল না তারপর জাপানি কোম্পানি যেমন সনি তার টার্নওভার কত কোরিয়ান হুন্ডাই বা আপনার এই যে স্যামসাং এ ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি তাদের টার্নওভার এই দেখেন আজকে আমরা বাংলাদেশ থেকে হিউজ পরিমাণ গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করি सपोज আমি কিন্তু আসলে ওএম করি মানে অন্য একটা ব্র্যান্ডকে দিচ্ছি सपोज কাস্টমার আমেরিকার একটা কাস্টমার কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশ ট্যাগ দেখে কিন্তু কিনছে না সে কিন্তু কিন্তু ওই ব্র্যান্ডকে কিনছে সে নাইকি কিনছে অ্যাডিডাস কিনছে পুমা কিনছে তার মার্কস এন্ড স্পেন্সার কিনছে তাই না এইচ এন এম কিনছে কিন্তু আগামী কাল যদি ওই বায়ারটা আমাদের দেশ থেকে না নিয়ে অন্য দেশ থেকে সে এই মানে ফেব্রিক্স নেয় গার্মেন্টস নেয় তাও কিন্তু সে বিক্রি করবে বাট আমরা যদি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি বা এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিকে যদি একটু হাইলাইট করি তাহলে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে আমার জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে যেমন আজকে যদি আপনি এলজির কথা বলেন মানুষ কিন্তু বলে ফেলে যে এলজি কোরিয়া স্যামসাং এর কথা বলে বলে কোরিয়া সনি বলে সেটা হচ্ছে জাপান অর্থাৎ সে কিন্তু দেশকেও রিপ্রেজেন্ট করতেছে হিউজ তার টার্নওভার এক্সপোর্ট ভলিউম হিউজ তো এই ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রির আসলে চল আসছে যুগ আসছে আমাদের দেশে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন দরকার এটা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্যে মনে করি যে বাংলাদেশের এই ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক বেশি সহায়তা করা দরকার এখন আমরা আসলে সরকারের কাছে চাচ্ছি যেমন হচ্ছে যে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে আরো বেশি সহায়তা করা আমরা জানি যে ব্যাংক লোন পাওয়া অর্থাৎ তেলের মাথায় তেল দেয় এটা কিন্তু ব্যাংকাররাও বলে যে ভাই আপনার তেল থাকলে আপনাকে আরো আমরা তেল দিব এক সময় যেমন মর্টগেজের ই ছিল যে এখনো কিন্তু মর্টগেজ অর্থাৎ আপনার কোলাটোরাল যার নাকি 500 কোটি টাকার কোলাটোরাল ল্যান্ড আছে তাকে কিন্তু ব্যাংক 500 কোটি টাকা দেয় কিন্তু যার মেধা 5000 কোটি টাকার মেধা আছে তাকে কিন্তু ব্যাংক কোন ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট দেয় না তাই না তো এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু একটা ঘাটতি আছে এখানে উদ্যোক্তা বের করতে হবে ব্যাংককে বের করতে হবে ব্যাংক কিন্তু শর্ট টার্ম प्रॉफिट খোঁজে একটা সেক্টরে সে যখন দেয় 200 কোটি টাকা দেয় 500 কোটি টাকা তাকে কিন্তু আমরা দেখি যে সে 10000 কোটি টাকা বন্ধ দিয়ে দেয় 20000 কোটি টাকা বন্ধ দিয়ে দেয় বাট এই হ্যাঁ এই 20000 কোটি টাকা যদি আপনার 20000 উদ্যোক্তাকে দেওয়া হয় তাহলে দেখবেন এখানে কমপক্ষে 20 লাখ লোকের কিন্তু একটা কর্মসংস্থান তৈরি হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে সুযোগ তৈরি হবে ঠিক আছে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন যে চায়না ভিয়েতনাম কোম্পানি থাইল্যান্ডের তুলনায় আমরা একটা প্রোডাক্ট নিয়ে অনেকটা এগিয়ে আছি কিন্তু বাকি যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেটা নিয়ে কেন আমরা আগাতে পারছি না মূল সমস্যাটা আসলে কোথায় বলে মনে হয় আচ্ছা মূল সমস্যা আমি যেটা দেখি এটা আসলে আমার চোখে এটা ব্যাংকারদের সমস্যা ঠিক আছে আমি একদম স্পেসিফিক ভাবেই বলি কারণ ব্যাংক পৃথিবীর সব ব্যাংকে কিন্তু রিস্ক নেয় আমি যেমন একটা ইতিহাস বলি যে উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো আটত্রিশ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে শুধু আমেরিকাতে প্রায় আট হাজার ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছিল তখন ওই রাষ্ট্র যখন ঘোষণা দেয় রাষ্ট্রপ্রধান যখন ঘোষণা দেয় যে না প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিল যে ব্যাংকে টাকা রাখলে যদি ওই ব্যাংক টাকা না দিতে পারে আমি তোমাদেরকে টাকা দিব অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট কিন্তু ডিক্লেয়ার দিল তো আমাদের এখানে দেখেন ব্যাংক টাকা নিলে কিন্তু আমরা ওই টাকাটা পাই না মানে আমরা একটা মানে অস্থিরতায় ভুগি বা আমরা একটা আত্মবিশ্বাস কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম তাই না তো এখানে যেটা হচ্ছে যে এই ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু বিনিয়োগ করলে কিন্তু ব্যাংকও ভালো করবে কেন ভালো করবে আজকে একটা সাপোজ গার্মেন্ট সেক্টরে এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিল বাট কতগুলো গার্মেন্ট সেক্টরকে দিবে এই যে যেমন গার্মেন্ট সেক্টর কিন্তু আমরা জানি যে অনেকগুলো কমে যাচ্ছে এখন যেগুলো বিক তারা আছে বাট এই ইলেকট্রনিক সেক্টরকেও তো বিক করতে হবে আমরা অনেকেই বলি যে তাইওয়ানে ঘরে ঘরে ইন্ডাস্ট্রি তা
আল্লাহ রহমতে আমরা প্রথম বছর খুব ভালো করেছিলাম এবং কম্পেয়ার টু প্রথম বছর আমাদের দ্বিতীয় বছর প্রায় 170% প্রবৃদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ করোনা এবং এই অস্থিরতার মধ্যেও আমরা কিন্তু প্রায় 170% প্রবৃদ্ধি করেছি এটা কিন্তু কয়েক শগুণ মানে আরো বাড়ানো সম্ভব যদি আমরা সেরকম সাপোর্ট পাই ব্যাংকিং সাপোর্ট আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন এখন এই যে এলসি একটা জটিলতা আমরা অনেকেই ভুগছি যে सपोज আমি যে ব্যাংকে লিমিট নিচ্ছি সেই ব্যাংক আমাকে এলসি দিতে পারছে না আবার আমি 6 মাস আরেকটা ব্যাংকে যাচ্ছি সেই ব্যাংক আবার এলসি দিতে পারছে না তো এরকম একটা দদুল্লমান পরিস্থিতিতে আমাদের পড়তে হয় তো আমাদের আসলে রিস্ক নিতে হয় কারণ আমরা নেমেছি যে আমরা শিল পয়েন্ট করব আমরা স্বপ্ন দেখছি যে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ বলি বা আমাদের সোনার বাংলাদেশ বলি আমাদের কিন্তু লক্ষ্য একটাই দেশের শিল্পায়ন অর্থাৎ আমরা কিন্তু পারতাম বিদেশে এস্টাবলিশ হতে আমি যেমন প্রায় 50 টি দেশ ঘুরেছি পৃথিবীতে এমনও হয়েছে যে আমি এক বছরে প্রায় 70 থেকে 72 বার মানে ফ্লাই করেছি অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে গড়ে 1 বার মানে অর্থাৎ প্রতি এক সপ্তাহে আমি এতবার ফ্লাই করেছি তো সেখান থেকে কিন্তু আজকে আমি বাংলাদেশেই একটা ইন্ডাস্ট্রি স্বপ্ন দেখছি বা আমরা যারা আরো কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রি করেছি বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের গুরুত্ব অনেক বেশি এই বাংলাদেশের পলিসি ফর্মুলেশন আমরা কাজ করেছি এই শিল্পকে আমরা কিভাবে আগে এনে আগে সেখানে কাজ করছি বাট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আসলে যে যারা এখানে বিনিয়োগ করবে অর্থাৎ বিনিয়োগকারী আমরা পাচ্ছি না যেটা বাংলাদেশের সেই প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছিলাম আসলে নতুন পণ্য উদ্ভাবন আমরা যেটা বলি আসলে এবং গবেষণায় আপনারা কেমন বিনিয়োগ করে থাকেন এবং আপনারা যে নতুন পণ্যটা আনছেন সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই একটু ছোট করে জি যেমন আমরা টেলিভিশন যখন নিয়ে আসি আমরা প্রায় 2 বছর এটা নিয়ে আরএনডি করি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এরপরে এসিটাও আমরা প্রায় 2 থেকে 3 বছর এটা আরএনডি করেছি আর বর্তমান যে ফ্রিজটা আমরা বাজারে নিয়ে আসতেছি অলমোস্ট প্রায় আমরা 7 বছর যাবত এটা নি আরএনডি করছে এখানে কিছু টেকনোলজি আমরা ইন্ট্রোডিউস করব যেমন আপনার ফ্রিজের মধ্যে আপনি মোবাইল দিয়ে দেখতে পারবেন দূরে থেকে যে আপনার ফ্রিজের মধ্যে কি আছে ঠিক আছে আপনার ডিম আছে কয়টা বা আপনার ফ্রুটস আছে কতটুকু বা এটা কি টেম্পারেচারে চলছে যেমন আমরা এসি এসিটাও কিন্তু আমরা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারি তো এই ফ্রিজটা আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন তারপর আমার টিভিটাও আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন অর্থাৎ আইওটি বেস অর্থাৎ এই টেকনোলজিক্যাল फोर्थ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলুশন অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমরা যেটা বলছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবগুলো ফাংশনই কিন্তু আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্স পণ্যে লঞ্চ করেছি বাহ অসংখ্য শুভ কামনা আপনাদের জন্য এবং আমরা আমাদের আয়োজন একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকে আয়োজনে যুক্ত হওয়ার জন্য জি আপনাকে ধন্যবাদ আর যারা দর্শক রয়েছেন এটিএন নিউজের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ দর্শক চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক শিল্প নিশ্চয়ই সব সীমাবদ্ধতা এবং যত চ্যালেঞ্জ আছে তা দূর করে এগিয়ে যাবে এবং এই আশা রেখে আজকে হ্যাপেনিং পয়েন্ট আমরা এখানেই শেষ করছি অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয়ে আবারো চলে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত এটিএন নিউজের সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ